சிறுமியின் சீவி நேர்களுக்கு வணக்கம் திருமண பொருத்தம் திருமணம் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் நிறைய பேர் வெறும் நட்சத்திரத்தை வச்சு ஒரு பொருத்தம் பார்த்து மேட்ச் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த திருமண வாழ்க்கையில் நிறைய கசப்பு அனுபவங்கள் வரும்பொழுது இந்த பொருத்தம் சரியாக இல்லையே இதில் வந்து ஏன் பொருந்தலை அப்படின்ற குழப்பம் வருது முதல்ல அடிப்படையில் பொருத்தம் எப்படி பார்க்குறதுனா எளிமையாக சில டிப்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு வரன் தேடுறீங்க உங்கள் பெண்ணாக இருக்கட்டும் இல்லை பையனாக இருக்கட்டும் ஒரு வரன் தேடுறீங்க எப்படி மேட்சிங் கம்பேட்டிவிட்டியாக சூஸ் பண்ணுறது முதல்ல உங்களுடைய ஜன கால ஜென்ம நட்சத்திரம் உங்கள் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்களுடைய அல்லது நீங்களே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டார் என்ன பர்த் ஸ்டார் நட்சத்திர பொருத்தங்கிறது ஒரு பேசிக் கிரைட்டீரியா இப்போ வந்து ஒரு ஃபுட்பால் விளையாடுறதுக்கு பேசிக் கிரைட்டீரியா என்ன தேவைப்படுது அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு ஃபிட்டாக இருக்கணும் நல்லா ஓடுற ரன்னிங் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் ஃபிட்னஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் பேசிக் கிரைட்டீரியா அதுக்கப்புறம் லேர்ன் பண்ணி அவங்க ஃபுட்பால் விளையாடலாம் அந்த மாதிரி தான் அந்த திருமண பொருத்தத்துக்கு பேசிக் கிரைட்டீரியா தான் வந்து ஸ்டார் மேட்சிங் அஸ்வினி முதல் ரேவதி வரை இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் இருக்குது இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தை நீங்கள் நல்லா அதாவது இது ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுக்குறேன் முதல் ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் ஒரு கிரகங்களுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் வருதுன்னு சொன்னோம்னா அதுவே தான் ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அஸ்வினி வந்து கேதுடைய நட்சத்திரம் ஒன்பதாவது நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் நட்சத்திரம் அது புதன் மறுபடியும் மகம் நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்கும் அது கேதுவுடைய நட்சத்திரம் அந்த கேதுவுடைய நட்சத்திரமான மகம் ஆரம்பித்து கேட்டை முடிக்கும் பொழுது இந்த நட்சத்திரத்துடைய எண்ணிக்கை பதினெட்டாக முடியும் மறுபடியும் பத்தொம்போதாவது நட்சத்திரம் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூலம் அப்போது ஒரு நட்சத்திரம் ஆரம்பித்து அங்கேருந்து பத்தாவது நட்சத்திரம் மீண்டும் அதே கிரகத்துடைய ஆதிக்கம் கொண்ட ஸ்டார் தான் இருக்கும் இதை தான் வந்து த்ரீ இன்ட்டு செவ நைன் டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது ஒன்பது கிரகங்களுடைய ஆதிக்கம் கொண்ட ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் மூன்று முறை ரிப்பீட் ஆகும் இதில் தலையில்லாத நட்சத்திரம் உடம்பு இல்லாத நட்சத்திரம் பிரியும் எப்படி மேட்சிங் பார்க்குறது நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாரில் பிறந்துட்டீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அஸ்வினி இந்த அஸ்வினி யாரோட நட்சத்திரம் கேது அது என்ன ராசியில் இருக்குது மேஷம் கேதுவுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஒரு ஆணாக இருக்கட்டும் இல்லை பெண்ணாக இருக்கட்டும் அதுக்கு மேட்சிங் எப்படி எடுக்கிறது கேதுனா ஒரு ஞானக்காரகன் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சுபமான கிரகமாக எடுத்துக்கலாம் பட் அது பற்று இல்லாத ஒரு கிரகமாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த நட்சத்திரத்துக்கு பொருத்தமான ஒரு சேர்க்கை எதுவாக இருந்தால் நல்லது ஒரு குருவுடைய நட்சத்திரமாக இருக்குது அப்படின்னா அது நல்ல கம்பேட்டபிலிட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தையும் நல்ல ஒரு கம்பேட்டபிலிட்டியாக எடுத்துக்கலாம் இப்படி தான் முதல்ல நீங்கள் நட்சத்திரத்தை தேர்வு செய்வோம் இதுக்கே இப்போ நிறைய ஒரு டேபிள் வந்திருக்கு நட்சத்திரத்தை எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது பொதுவாக மூன்றாவது அதாவது பெண் நட்சத்திரத்துலேருந்து ஆண் நட்சத்திரத்தை எண்ணும் போது மூன்றாவதாக வரக்கூடிய நட்சத்திரம் ஐந்தாவதாக வரக்கூடியதை சேர்க்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ஸையும் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஆறாவது நட்சத்திரம் தாராபலம் நான்காவது நட்சத்திரம் கூட இணைக்கலாம் நான்குன்னா நான்கு பதிமூன்று அந்த மாதிரி கவுண்ட்டில் வரும் அதே மாதிரி எட்டாவது நட்சத்திரம் ஒன்பதாவது நட்சத்திரத்தை மைத்ரன் பரம மைத்ரன் சொல்லப்படுது அந்த மாதிரி நட்சத்திரங்களையும் இணைக்கலாம் இது வந்து ஸ்டார் கம்பேட்டிபிலிட்டியில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது இதை தாண்டி எப்படி ஒரு ஹாரஸ்கோப்பை கண்டுபிடிக்கிறது நீங்கள் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஹாரஸ்கோப்பில் லக்னம் என்ன முதல்ல அதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் லக்னம் என்ன அந்த லக்னத்திலிருந்து லக்ன பாவாதிபதி அதாவது அந்த லக்னத்தை ஆளக்கூடிய கிரகம் என்ன உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து மிதன லக்னம் புதன் தான் உங்கள் லக்னாதிபதி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அந்த லக்னம் சுத்தமாக இருக்கா அந்த லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்காரா அப்போ தான் அவங்க கேரக்டர் வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் ஒருத்தருடைய இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர் அவங்களுடைய தாட் அவங்களுடைய எய்ம் அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தருடைய பர்சனல் கேரக்டர் வந்து தெரிய வரும் அதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய செவன்த் ஹவுஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாக்கியம் எப்படி இருக்குது அதாவது கல்யாண வாழ்க்கை திருமணம் லவ் லைஃப் கம்பேட்டபிலிட்டி கம்பேனியன்ஷிப் இந்த பாக்கியம் எப்படி இருக்குது செவன்த் ஹவுஸ் நல்லா சுத்தமாக இருக்கா எந்த விதமான அசுப கிரகங்களுடைய ஆதிக்கம் இல்லாமல் இருக்கா எந்த விதமான அசுபகிரங்களுடைய பார்வை இல்லாமல் இருக்கா இதை வந்து நீங்கள் கிளியராக செக் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த அந்த ஜாதகத்தை நீங்கள் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் அப்புறம் எட்டாம் இடம் இந்த எட்டாம் இடத்துல வந்து இது எந்த ஸ்தானம்னா மங்கலிக் ஸ்தானம்னு சொல்கிறது இந்த எட்டாம் இடம் தான் ரிலேஷன்ஷிப்புடைய ஒரு லாங்கிவிட்டி நெடுநாளைக்கு ஒரு உறவு இருக்குது நெடுநாளைக்கு நீடித்த ஒரு வாழ்க்கை இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா அந்த எட்டாம் இடத்தை அது குறிக்கும் ஸோ அந்த எட்டாம் இடம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் எந்த கிரகமும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏதாவது கிரகங்கள் பார்த்தால் அது சுபராக இருந்தால் சுபம் பனிரெண்டாம் இடம்
உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பில் ஃபுல்லாக அசுபர்களாக இருந்து நீங்கள் இன்னொரு அசுபமான அமைப்பை சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணும் பொழுது அது சில இடத்துல மேட்ச் ஆகும் சப்போஸ் ஒருத்தருது சுத்த ஜாதகம் ஒருத்தருது அசுப கோள்களாக இருந்து மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு காம்ப்ரமைசிங் லைஃப்பாக போகும் சம்டைம்ஸ் ஸ்பிரிட்டும் ஆகும் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி நாங்கள் பொருத்தம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணோம் என் பத்து பொருத்தம் பத்துக்கு எட்டு பொருத்தம் இருந்தது ஒன்பது பொருத்தம் இருந்தது ஆனால் ஏன் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை நீங்கள் ஒரு விதியை புரிஞ்சுக்கணும் பொருத்தம் என்பது என்னென்னா மேட்சிங் க்ரைட்டீரியா இந்த ஸ்டாருக்கு இது மேட்ச் ஆகுது ஒரு பேசிக் க்ரைட்டீரியா அதனால் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிருக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் உங்கள் ஃபேட் என்ன சொல்லுது உங்கள் கர்மா என்ன சொல்லுது உங்கள் விதி என்ன சொல்லுது விதிப்படி உங்களுக்கு இரண்டு திருமணம் நடக்கணும்னு இருக்கா இல்லை விதிப்படி உங்களுக்கு திருமணத்தில் தோஷம் இருக்குது பிரச்சனைகள் வரும் தோல்விகள் வரும் அவமானங்கள் வரும்னு இருக்கா விதிப்படி உங்களுக்கு திசைகள் அவயோகத்தை செய்யுமா விதிப்படி ரெண்டு பேருக்கும் திசா சந்திப்பு இருக்கா இல்லை கோச்சாரத்தில் உள்ள கோள்கள் ஏதாவது ட்ரபுள் பண்ணுமா ஏன்னா ஒரு கோபம் வந்தாலும் சரி அன்பு வந்தாலும் சரி முடிவுகளை உடனே எடுக்கிறது ரிஸ்க்கு சில காலம் நீங்கள் பொறுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகள் தானாகவே மறைஞ்சிடும் உணர்வுகளால் வரப்பு வரக்கூடியது தான் வந்து கோபம் தவறான புரிதல்கள் தவறான எண்ணங்கள் தவறான கொள்கைகள் இதெல்லாம் உணர்வுலேருந்து ஒரு நம்மளோட எமோஷன்ஸ் சில காலம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா அந்த எமோஷன்ஸ் தானாகவே மறைஞ்சி வேறு எமோஷன்ஸ் வரும் அப்போ இந்த பிரச்சனை தானாகவே சால்வ் ஆகும் அதனால் நிறைய பேருக்கு தேவை என்னென்னா பேஷன்ஸ் எதையுமே இந்த திருமண வாழ்க்கை ஒரு தனிப்பட்ட உங்களுடைய இல் வாழ்க்கையில் பொறுமையை கடைபிடித்து நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரியாக்ட் பண்ணாமல் தீர்வுகளாக அது கிடைக்கும் ஸோ அடிப்படையில் நீங்கள் பொருத்தங்கள் பார்க்கும் பொழுது பெஸ்ட்டு கம்பேட்டிபிலிட்டி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் வெறும் நட்சத்திரத்தை பார்க்காம அந்த ஹாரஸ்கோப் உடைய பிளானட்டோடய ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளானட் எப்படி மேட்ச் ஆகுதுன்றதை பார்க்க வேண்டியது அவசியம் தேங்க்யூ அமாவாசை என்று எந்த விஷயத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது அமாவாசை என்று நிறைய பேர் இந்த புதுசாக போயிட்டு புக் பண்ணுறது வெஹிக்கிள் வந்து எடுக்கிறது அதே மாதிரி வந்து ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அன்றைக்கி தான் போய் ஷாப்பிங் பண்ணுறாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அமாவாசை நல்ல நாள் நல்ல நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறாங்க ஆனால் பொதுவாக அமாவாசை அப்படிங்கிறது பலி கொடுக்குற ஒரு நாள் தானம் கொடுக்குற நாள் தர்மம் செய்கிற நாள் புண்ணியங்களை தேடிக்கிற ஒரு நாள் இந்த நாளில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாமே நல்ல விஷயங்களா அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குறது மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கக்கூடாது அப்போ அமாவாசை அன்னைக்கு ஒரு நியூ வெஹிக்கிள் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது தவிர்க்கிறது தான் நல்லது ஒரு வாகனத்தை டெலிவரி எடுக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் தவிர்க்கிறது தான் நல்லது அமாவாசை அன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு பிரயாணம் பண்ணும்போது கூட மிகவும் ஜாக்கிரதையாக கவனமாக தான் பிரயாணம் பண்ணணும் ஏன்னா அன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு மனமே ஒரு நிலையான தன்மையில் இருக்காது குழப்பம் அதிகரிக்கும் ஒரு சிலர் அம்மாவாசை அன்னைக்கு பிறந்தவங்களுக்கு இன்னும் அது ரொம்ப பேடாக இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி எஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சந்திரன் கெட்டு போன ஜாதகம் அதாவது சந்திரன் வந்து தோஷம் அடைந்த ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்மாவாசை அன்றைக்கி ரொம்ப நெகட்டிவாக திங்கிங் வரும் தவறாக புரிஞ்சிக்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வருது ரொம்ப ராங் திங்கிங்கில் போகிறது கோபம் வருது எமோஷ்னலி டவுனாக இருக்கிறது வீக் ஆகிறது ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப டவுன் ஆகிறது இதெல்லாம் அந்த அம்மாவை சனிக்கு நடக்கக்கூடிய பலனாக இருக்கிறதுனால உங்களுடைய புது முயற்சிகள் நல்ல விஷயங்கள்லாம் அன்னைக்கு செய்கிறது தவிர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அம்மாவை சனிக்கு ஜுவல் வாங்கலாமா நகை வாங்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கூடாது அம்மாவை சனிக்கு ஏதாவது டாக்குமெண்ட்டில் சைன் பண்ணலாமா ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாமா அதுவும் நாட் அட்வைசபிள் அம்மாவை சனிக்கு தேர்தலில் போய் போட்டியிடுறதுக்கு நீங்கள் மனு தாக்கல் பண்ணலாம் காரணம் என்னென்னா போட்டி பலி எதிரியை வெல்றது வீழ்த்துறது இது மாதிரியான செயல்களுக்கு தான் இந்த அமாவாசை விசேஷமானது உங்களுடைய சுப காரியங்களுக்கு இந்த அமாவாசை விசேஷமானது கிடையாது ஒன்று ஒன்று வந்து தொலைக்கிறது ஒன்று வந்து அழிக்கிறது ஒன்று வந்து ஜெயிக்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் இந்த அமாவாசை விசேஷமானது ஸோ அம்மாவாசை அன்னைக்கு இது போன்ற செயல்களை யோசனை பண்ணி செஞ்சு பழகு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவலோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்